В этом году больше 40 некоммерческих организаций подали заявки на участие в городском конкурсе по предоставлению муниципальных грантов. В числе прочих – местная религиозная организация «Православный приход» Хабаровского храма святителя Николая Чудотворца. О том, как священники собираются помогать зависимым людям, узнавала Наталья Чернышова. Человек – это не просто тело, да, если так можно выразиться, а человек – это еще и душа. И не секрет, что очень многие зависимости, они на самом деле проистекают именно из-за того, что человек не может правильно наполнять себя, свою душу. Обрести смысл жизни и победить алкогольную, игровую или наркотическую зависимость хабаровской молодежи помогают сегодня многие организации. Со школьниками работают инспекторы ПДН, наркологи и социальные работники. Специальная антинаркотическая комиссия регулярно устраивает профилактические беседы. Священники православного прихода храма святителя Николая Чудотворца тоже вносят свою лепту. Помогают зависимым найти правильные ориентиры в жизни. А эти ориентиры, я глубоко уверен, за годы своей церковной жизни их можно найти только в храме, только в Боге. Когда душа человека начнет расцветать, когда у человека появится огонь в глазах, я уверен, что и эти физиологические зависимости, они сойдут на нет. Православное молодежное движение, сейчас оно называется «Братство Андрея Первозванного», существует в Хабаровске с 2002 года. Многие его члены когда-то сами были зависимыми. Но во время миссионерских поездок, туристических походов, посещений детских домов смогли найти опору в вере и победить недуг. Вот это их метаноя, как и называется наш репцентр, в переводе из греческого, значит, изменение образа мысли. Вот с ним вот это метаноя. Происходило. То есть они начинали вообще по-другому мыслить, по-другому относиться к жизни, к своим родным и близким, к своим родителям, которых очень часто они обижали. Чтобы продолжать работать с зависимыми людьми, помогать созависимым, родственникам и близким, провести беседы в школах, организации православного прихода храма Николая Чудотворца подала заявку на муниципальный грант. Средства понадобятся на оплату профессионального психотерапевта, а также покупку техники, экрана, проектора. Также нужно распечатать макеты и подготовить экспозицию «Человеческий потенциал России». Экспозиция да, «Человеческий потенциал России» она э, тоже достаточно дорогостоящая, да, потому что э, это большие баннеры. Э, хочется сделать их с хорошего материала, чтобы они послужили не только на время вот, осуществления проекта, а чтобы э, эта деятельность могла быть продолжена дальше, потому что школ у нас в Хабаровске немало, и ограничиваться там несколькими школами возле храма не хотелось бы. В этом году на конкурс по предоставлению муниципальных грантов из городского бюджета будет выделено 5 миллионов рублей. У каждой некоммерческой организации есть шанс получить субсидию до 500 тысяч на реализацию социально значимых проектов. Наталья Чернышова и Александр Марченко. Смотри Хабаровск. Конкурс по предоставлению муниципальных грантов состоится в пятницу, 5 июня. Итоги подведут на следующей неделе. До 9 июня мы узнаем, какие социально значимые инициативы НКО будут притворять жизнь в этом году.